，宝儿，哎呦，哎呦，哦，你是想爸爸了？嗯，亲，嗯，宝贝，想你。我们是来接你回家的。你现在手里还有好多事儿呢，走不了。我们可以等。不用，要不然你带小猫先回去吧。没关系的，能等。爸爸，跟我回家吧。宝贝，爸爸上着班呢，爸爸有好多事儿要做，爸爸现在回不了家。这样，你乖乖的，你跟妈妈先回家，爸爸晚一点再来看你，好不好？爸。哎，宝贝，没事儿，你先去忙吧，我们就在这儿等着。住在林美的办公楼楼下面，小猫一定要见到他爸爸，怎么弄不回家？我没招了，依依。先别着急，别着急，哦，我马上过来啊。打电话你为什么不接呀、啊？怎么了？你姐带着小莫跑到你姐夫那公司楼下去，小莫不肯走。啊！姐，姐，哎呦，干嘛干嘛？小莫，小莫，干嘛干嘛？小莫，回家行吗？好不好？赶紧带他上车、啊。回家行吗？来，起来，听话，走。
爸爸为什么不要我们了？你看，我刚才不是跟你说半天了吗？爸爸没说不要你们。是不是我和妈妈惹他生气了？嗯、小莫啊，我只能告诉你呢，可能是你爸爸跟妈妈之间呢，俩人吵架了，跟你呢应该没什么关系。但是姨父啊，今天必须得批评你。你说你今天怎么闹？应该吗？爸爸跟妈妈吵架了，妈妈心里肯定已经不舒服了。但你这么一闹，你想想，她心里会不会更不舒服呀？嗯，小莫啊，你现在呢，长大了，你得学会呢，站在别人的立场上去想问题。有的时候啊，你得替妈妈想想，好吗？行了。你今天闹也闹了，可以睡觉了吗 ？OK， 那就闭眼睡觉吧。小莫已经睡了。那个姐夫什么时候走的呀？有几天？你能不这样吗？我告诉你，你越这样，他就越看不起你。你干嘛去找他呀？是小莫要去找他妈的。那你要拦着，你干嘛不拦着呢？林伟都已经这样了，你们还要去求他？你干嘛那么作贱自己啊？我想把他放下，可这个家里到处都是他的影子，哪哪都有他。出了这个门，不管去到哪儿，都会想起来，我们曾经一块儿去过。就算是他背叛我。我有的时候都能把这个背叛给忘了。我不想离婚，小莫太可怜。所以你就连自己的底线都没了，无底线的原谅，你觉得这样妥协有用吗？他回来了吗？啊，就算他回来，你觉得这问题能解决吗？就算是解决不了，我也认了，只要他能回来。不想离婚，我想要这个家。你刚才不都已经听见了吗？小莫说他恨我。那个姐，我觉得孩子说这话，你,你得正确的理解。他心里也有积怨，你得让他发泄出来。他要是不发泄出来，那孩子憋在心里头也会憋坏了的。要不，要不这样吧，一凡，那什么，要不今天晚上你就在这儿留着，好好陪陪姐。我先回去，然后明天早上呢，我过来再接小猫上学。明天你们就好好的休息休息，啊。谢谢你啊，君。没事，见着我，我应该的。一凡，那那我回去了。我爸爸妈妈离婚怎么办？他们，他们不会离婚的，他们永远都会是你的爸爸和妈妈。
吗？那天，在你爸爸公司楼下，你去闹，然后你说你恨妈妈，你是真的恨她吗？妈妈伤心了。你这样说，妈妈会很难过的。你有考虑过她的感受吗？你现在已经快十岁了，在我们的成长过程当中，我们就是要学着，慢慢的学会理解对方。你明白我的意思吗？那你帮我给妈妈道个歉，就说我不恨她了，让她别伤心了。小莫，爸爸跟妈妈其实。很努力想给你一个完整的家，但是他们的问题，他们之间的误会可能还没有解决好，所以我觉得你应该给他们时间。但是小莫，你知道吗？他们这么努力的想给你一个完整的家，是想看到你快乐。如果你现在每天这样不快乐，你觉得他们会高兴吗？今天没来上班啊？我正送小莫上学呢。最近怎么样啊？来两回都没见着你。呃，没事儿啊。怎么了？不舒服？生病了？没有。你在那儿等着我，我现在马上过去。我现在就回家了，要不然你就到我们小区来找我吧。林伟哥，江一林知道吗？知道啊，都忍了多少回了他，干嘛呀、啊？你这是拍照啊？我。哎，干嘛、啊？你这是？你现在不能动气，怀着孕呢啊？我不动气，我就过去提醒他们一下，要不我对不起依林姐。我提醒去。你看这个好不好看？林伟哥。谁啊？小丫，你怎么在这儿？啊，这位是我们公司的同事。啊，这是我妈。认识。你好，阿姨。见过啊。见过。哎，那我们自我介绍一下啊。我叫王小丫，是依林姐妹妹的小姑子。这位呢是我妈，是依林姐妹妹的婆婆。哦，依林姐你认识吗？他老婆。你们好，我叫秦山，啊，我们是同事。啊、哦，现在同事都流行牵着手逛街呀。秦山，秦三儿，秦小三儿，还没弄明白吗？古代叫妾，现在就叫小三儿。啊、哦，你们说话可不可以注意点？我注意了，你注意了吗？你拉着别人老公的手逛街，你不还臊吗？你不知道他有老婆孩子吗？哎，阿姨，我们俩还有点事儿，我们先走了。你先别走的，我跟你说，林伟，咱们俩可是八竿子才够得着的关系。但是我要劝你一句，亏心事做太多了，可是要还的，懂吗？去这个汁儿做的特别好，牛肉也特别新鲜。待会儿还有甜点，你可以尝一尝，味道很不错。你有想吃什么你就跟我说。我一朋友啊，就是一饭馆幺幺四，一纯吃货。你想吃什么，你跟他讲，都有推荐。你想让我化悲痛于食欲啊？你最近确实太瘦了，可以适当增点肥。
。妈，您刚才真是太帅了，但真的太可惜这江一林了。有什么可惜的呀？林伟根本就配不上他。我觉得他们俩早分了得了。干嘛呢？把照片发给依林姐、啊。别发呀，咱骂骂就行了。别发啊，听见没有？嘿，发出去了。哎呀妈，您知道吗？这世界上啊，就是因为有您这种思想人存在，才让那些小三儿跟渣男得逞啊。我之前就想开一微博。让所有的女人把那些对他们心怀不轨的有妇之夫全部揭发出来，我一个个发到微博上，这样呢，所有的已婚女士就能在我的微博上查到他们老公的案底。你确定这么做吗？我就那么一说，我哪有时间？啊，我有时间啊，我真的有时间，这事儿我来做。你冷静点儿，现在过去没有用。我怎么做才有用啊？你现在去就是羞辱你自己。你要真想报复，找一个更有效的办法。其实你是一个很优秀的人，你的问题就是放不下。现在你该放下了，你好好想想怎么能让自己过得更好。不管什么时候，你记着。还有这个男闺蜜呢。不是妈，这事儿呢，我是早就知道了，但是您也不能说让让小丫就把那照片给人发过去了。哎，小丫什么想法？您又不是不知道，万一姐姐看那东西，人家出点什么事儿。行了，行了，行了，我我呀。我不跟您说了，这样吧，我跟一凡过几趟，好不好？人要是想通了，不纠结了，就有食欲，还真对。那个姐，我妈和小丫啊。嗯是我试试他们。去年的网上，我们同学的那个群里，有一个男同学的老婆，跳上来就破口大骂，骂她老公有了外遇，各种揭发，弄得她老公特别狼狈不堪。当时我们就想，完了，他俩肯定得离。这日子肯定过不下去了。后来，后来他老婆居然说：“不管他老公在外边发生什么事儿，他都不会离婚，这个家都不会散。”我当时听完之后，我特佩服这个女的，事情都这样了，她还能这么想、这么做，实在是了不起。可是今天，我不这么认为了。女人就一定要忍吗？我没事儿。回去吧，甭担心我啊，好着呢。哦，悠悠，过两天伟伟过生日，你们把时间留出来，我准备热热闹闹，给他开个大 party。回去吧。